வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் அசாந்தையை பற்றி ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் மூணு வீடியோ ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக மூணு வீடியோ போகணும்னு நினச்சா இது நாலாவது வீடியோவும் வந்துடுச்சு டெஃபினட்டாக இதோடு முடிச்சிருவோம் பயம் இல்லைன்னா சக்ஸஸ் கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கணும் பயம்ங்கிறது ரொம்ப எசென்ஷியல் அதாவது அட் த கரெக்ட் லெவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து தெர் இஸ் குட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாட்டா உங்களால் பர்ஃபார்மன்ஸே கொடுக்க முடியாது ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக அவுட் ஆகிட்டு வருவீங்க அதே சமயத்தில் கான்ஃபிடென்ஸே இல்லைன்னா நீங்கள் சோக் ஆகிடுவீங்க ஸோ தெர் இஸ் அ ஃபைன் லைன் பிட்வீன் குட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பேட் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த சின்ன லைனை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன் என்னோடய பாய்ஹுட்டில் எனக்கு நான் வந்து பெரிய ஃபேனாக இருந்தது இது கிரேட் கவாஸ்கர் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து பல பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி சவாஸ்கருக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு ஆகிடுச்சு இந்த ஜூலை டென்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நினைக்கிறேன் அவரோட பர்த்டே ஸோ இன்றைக்கி அவருக்கு வந்து எழுபத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ ரீசெண்டாக நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐபிஎல்லில் ஓடி போய் தோனிகிட்ட கையெழுத்து வாங்குவார் அவரோட ஷர்ட்டில் அந்த கவாஸ்கர் தான் நான் சொல்கிறேன் ஹீ இஸ் அ பேட்ஸ்மேன் ஒரு காலத்தில் ஹெல்மெட்டே கடைசி ஒன்றரை வருஷம் தான் ஒரு ஸ்கல் ப்ரொடெக்டர்னு ஒன்று போட்டுட்டு இருந்தார் இல்லாட்டா ஹெல்மெட்டே இல்லாத பேட்டிங் ஆடினோம் அவன் டைமில் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸில் நாலு ஃபாஸ்ட் பவுலர் இருப்பான் அந்த நாலு ஃபாஸ்ட் பவுலரை அவர் ஆடின மாதிரி உலகத்தில் வேறு எந்த பேட்ஸ்மேனும் ஆடினது கிடையாது அவரோட பெஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வந்து அந்த நாலு பவுலர்ஸ் அகென்ஸ்டாக தான் ஸோ அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் நான் பேட்டிங் ஆட போகிறச்ச என் ஸ்டமக்கில் பட்டர்ஃப்ளை இருக்கணும் பட்டர்ஃப்ளை என் ஸ்டமக்கில் பட்டாம்பூச்சி இல்லைன்னா பட்டாம்பூச்சிங்கிறது வயத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு பயம் இருக்கணும் அந்த பயம் இல்லைன்னா அன்றைக்கி நிச்சயமாக நான் ஃபெயில் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா மெட்ராஸில் எண்பத்தி நாலில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் நடந்தது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் வந்து ஒரு சவுத் இந்தியா டூர் போயிட்டாங்க நான் சண்டை போட்டு மேட்ச் பார்க்கறதுக்காக போயிட்டேன் அப்போலாம் வாலண்டியரிங் பண்ண விடுவாங்க டிஎன்சிஏயில் அந்த வாலண்டியர் பண்ணுற இடத்துல நாங்கள்லாம் வந்து வாலண்டியர் பண்ணி போடுறச்ச ராஜன் பாலான்னு ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் இந்த ராஜன் பாலான்னு ஒரு பெரிய இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லேயும் ஹிந்துலேயும் எழுதுவார் அப்போ எக்ஸ்பிரஸில் எழுதின்னு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் சன்னி டேஸ் ஆர் ஓவர் ஏன்னா ஒரு பேர் சுனில் கவாஸ்கருங்கிறத வந்து வெள்ளக்காரன் சுனில்னு சொல்ல வர அதனால் சன்னி டேஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக சன்னி பு கவாஸ்கர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவன் எழுதியிருந்தான் சன்னி டேஸ் ஆர் ஓவர்னு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ச்சில் கவாஸ்கருக்கு நம்பர் ஃபோர் ஆடணும்னு ஆசை ஏன்னா எப்போதுமே அவன் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேனும் நம்பர் ஃபோரில் ஆடுவாங்க டெண்டுல்கர் இன்க்ளூடட் ஸோ நம்பர் ஃபோர் ஆடணுங்கிறதுக்காக அவர் வந்து இருந்தார் இந்தியா வந்து ஜீரோ ஃபார் டூ ஆகிடுச்சு முதல்ல ஐ திங்க் ஒரு பிரணாய் ராய்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவன் அவுட் ஆகிட்டான் அடுத்த பால் வென்சாக்கர் போனான் வென்சாக்கர் ஃபஸ்ட் பால்லேயே அவுட்டு நாட் ஃபார் டூ இந்தியா அந்த மேட்சை நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நாங்கள் அங்கே உட்காந்துன்னு அந்த பேப்பர் அவர் படிச்சுட்டு இருந்தார் அது அப்படி மடித்து வச்சுட்டு ஆஃப்டர் த சின்னிங்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஹி வில் ஹேவ் டிஃப் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் டு ரைட் அபவுட் மீனர் அதாவது இந்த வாட்டி நான் பேட்டிங் ஆனப்புறம் என்னை பற்றி டிஃப்ரெண்ட்டாக அவன் பேசுவான்னு சொல்லிட்டு இறங்கி போனார் இதே பட்டர்ஃப்ளை சொன்ன கவாஸ்கர் தான் அன்றைக்கி ஜீரோ ஃபார் டூ தேர்ட்டி டூ ஃபார் ஃபைவ் நினைக்கிறேன் இந்தியா அதுக்கப்புறம் கவாஸ்கர் ஆடினா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நாட் அவுட்டு அப்படின்னா அதுதான் அவனோட ஹையஸ்ட்டு ஸ்கோர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரன் அடித்தான் வசந்து போயிட்டாங்க உலகமே நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சக்ஸஸ்ங்கிறது டைனமிக் ராஜன் பாலா ஏன் எழுதினான்னா அதே சீரீஸில் கான்பூரில் அவன் பேட்லேருந்து கவாஸ்கர் மார்ஷல் ஆடுறச்ச பேட்டு கையிலேருந்து பறந்து போயிடுச்சு கண்ணு தெரியல அப்படிங்கிறதுனால எழுதிட்டான் ஸோ கண்ணு தெரியாத கவாஸ்கருங்கிற மாதிரி எழுதி கையை விட்டு பேட்டு பறந்து போயிடுச்சு அந்த அந்த என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்திருந்தா அடுத்தது டெல்லியில் நூற்றி நூறு ரன்னுக்கு மேலே அடிப்பான் கம்ப்ளீட்டாக கேமே அவர் டிஃபென்சிவ் கவாஸ்கர் கம்ப்ளீட்டாக அக்ரெசிவாக மாறிடுவோம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சக்ஸஸுங்கிறது வந்து பர்மனண்ட் கிடையாது சக்ஸஸுங்கிறது டைனமிக் டைனமிக்னால் மேலேயும் போகும் கீழேயும் இறங்கும் யாருக்குமே கிடையாது இப்போ எனக்கு நான் ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு போகலாம் நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நான் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன்னு நினச்சி
அஃபெக்ட் பண்ணும் பட் அந்த குட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் பேட்டிங் ஆட போகிறீங்க ஜீரோ ஃபார் டூ வெஸ்ட் இண்டீஸில் அவன் போட்டுன்னு இருக்கிறான் முதல் ரெண்டு பல்ல ரெண்டு பேர் அவுட்டு க்ரௌடு நாற்பதாயிரம் பேர் நின்று பார்த்துன்னு இருக்கிறான் மொத்தம் ஒரு ரீடிங் ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தன் எழுதுகிறான் சன்னி டேஸ் ஆர் ஓவர்னு அதை படிச்சுட்டு மடித்து வச்சுட்டு சொல்லிவிட்டு ஒருத்தன் பேட்டிங் போட ஆர போகிறான் இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னு அடிக்கிறோம் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் சக்ஸஸ் இஸ் டைனமிக் இதே இடத்துல முந்நூறு வாட்டி இப்போ கோ ஸ்விட்ச் பண்ணுங்கள் கோலி ஒரு இடத்துல ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லுவான் ஒரு மேனேஜர் ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி மேனேஜர் கோலிட்டு அடுத்த மேட்ச்சில் நீ செஞ்சுரி அடியுமா ஏன்னா மிஷினாக இந்த எல்லா மேட்ச்லேயும் செஞ்சுரி அடிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்கு அது மாதிரி மிஷின் மாதிரி எல்லா மேட்ச்லேயும் செஞ்சுரி அடிக்கவே முடியாது அது மாதிரி நீங்கள் எல்லா மேட்ச்லேயும் செஞ்சுரி அடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிஷின் தான் இருக்க முடியும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஹியூமனே வேணாம் ரோபோ உனக்கு இறக்கி விட்டால் எப்படி பால் போட்டாலும் செஞ்சுரி அடிச்சிடலாம் அப்படி ஆடவே முடியாது ஸோ அவன் புரிய வைக்கிறதுக்கு சொல்லுவான் நீ என்னவா இருக்கம்மா நான் வந்து மேனேஜராக இருக்கேம்மா நீ எம்டி ஆகிறதுக்கு உனக்கும் எம்டிக்கு நடுவில் எவ்வளோ லேயர்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் எவ்வளோ போஸ்ட் கேப் இருக்குமா இனி எந்தக்கும் எம்டிக்கும் நாலு லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா அப்போ நீ இந்த மூணு மாதத்தில் அந்த நாலு இப்போயே ஒரு லெவல் லெவல் பாஸ் பண்ணிட்டு மூணு மாதத்தில் மூணு லெவல் பாஸ் பண்ணி நாலு மாதத்தில் நீ எம்டி ஆவியான்னு கேட்பான் அது எப்படி இங்கே முடியும்னா அதே மாதிரி தான் உனக்கு நீ வந்து காப்ரேட்டில் பண்ணுறது ஒரு வேலை கோலிக்கு பேட்டிங் ஆடுறது ஒரு வேலை கவாஸ்கருக்கு ஒரு பேட்டிங் ஆடுறது வேலை நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வச்சு சில சூஸ் பண்ணுவோம் நாளைக்கே நான் வந்து எம்டி ஆகணும்னா எம்டி ஆக முடியாது எம்டி ஆகணும்னா ஆயிரம் பேர் வந்து ஃபஸ்ட் லெவலில் சேடுறோம்னா மொத்தம் தான் எம்டி ஆகும் தமிழ்நாட்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரில் ஐம்பது பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனால்னா அதில் நாற்பது வருஷம் கழித்து மொத்தம் தான் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆக முடியும் அதுங்கிறது ஒரு பிரமிட் இப்படி மேலே மெதுவாக போகும் அது மாதிரி லைஃபுங்கிறதும் ஒரு பிரமிட் மாதிரி தான் ஸோ சக்ஸஸுங்கிறது மேலேயும் ஏறும் கீழும் ஏறும் எப்போ எங்கே மாறும் நீங்கள் எப்போ எங்கே ரீஇன்மெண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது லைஃப் சொல்லும் நான் சத்தியமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு நான் ப்ரோக்ராமிங்கில் வேலைக்கு சார் முடிச்சு யாராவது இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து நீ எக்கனாமிக்ஸும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் பேசி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் போடான்னு சிரிச்சுருப்பேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சொல்லியிருந்தால் கூட நான் சிரிச்சிருப்பேன் இன்றைக்கி என்னால் சிரிக்க முடியாது நான் படித்தது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் பண்ணது சி ப்ரோக்ராமிங் நான் பண்ண என் தொழில் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லானது யூடியூப்பில் எக்கனாமிக்ஸ் பேசி எதுக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது லைஃப்பில் எங்கே எப்போ எது நடக்கும்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது டைனமிக்காக தான் இருக்கணும் என்னது நான் அப்பப்போ புஸ்தகம் படித்தது நாலேஜ் படித்தது பேப்பரை டெய்லி அஞ்சு பேப்பர் படிக்கிறதுங்கிறது யூஸ் ஆச்சு கரெக்டான சைனியத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சதை தைரியமாக என்னால் பேச முடிஞ்சதுனால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அதே மாதிரி சக்ஸஸுங்கிறது இமோஷனுக்கு டிபெண்ட் இமோஷனுக்கு டிபெண்ட்னா பயங்கிறது ஒரு இமோஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டிமானிட்டைசேஷன் தப்புன்னு டிவியில் போய் உட்காந்து பேசணுங்கிறச்ச நினைக்க என்ன இன்கம் டேக்ஸ்காரன் ரீட் பண்ணுவானா இடி என் வீட்டுக்கு வருவானா நாலு பேர் என்னை அடிப்பானா அப்படிங்கிறத பார்த்து பயப்படக்கூடாது எனக்கு எது தப்புன்னு தோணுதோ தப்புன்னு சொல்லணும் எது கரெக்டுன்னு சொல்கிறதோ நான் கரெக்டுன்னு சொல்லணும் என்னோடய பயங்கர இமோஷனை கொண்டு போய் நான் இதில் வச்சேன்னா டெஃபினட்டாக என் லைஃப்பில் நான் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது நம்ம வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் என்னை பார்த்து கிண்டல் அடிக்கலாம் டெஃபினட்டாக டிமான்டேஷன் பார்த்து போதும் எல்லோரும் என்னை பார்த்து கோமாளின்னு சிரித்தாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து எல்லா படமும் திரும்பி வந்த அப்புறம் தான் இந்த ஆள் ஏதோ சொல்கிறானே ஏதோ கரெக்டாக இருக்குமே நான் அடுத்த நாளைக்கு தைரியமாக எல்ஐசியில் போட்டால் அவன் பணம் காலினா பணம் காலி ஆன அப்புறம் தான் என்னை நம்பினாங்க கிரிப்டோவில் பணம் போயிடுச்சு போயிடும்னு சொன்னால் கிரிப்டோவில் பணம் போயிடும் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே பப்ளிக் ஒப்பீனியனுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் நான் பேசினேன் இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள் நூறு பேர் இருந்தானா எட்டு பேர்லேருந்து ஒம்பது பேர் எனக்கு அகேன்ஸ்டாக இருந்த போது தான் இந்த உண்மையெல்லாம் நான் பேசினேன் அப்போல்லாம் எனக்கு வந்து அப்போ நான் வந்து பயந்து கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸை பார்த்து இந்த ரோட்டில் என்னை பார்க்குறவன் என்னை பார்த்து கமெண்ட் அடிக்கிறத வச்சு நான் பயந்துட்டேன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லுங்கிறது யூ ஹவ் டு பி டைனமிக் யூ ஹவ் டு அக்செப்ட் செட்பேக்ஸ் அதே சமயத்தில் இமோஷனை தனியாக வெள்ளை எடுத்து வச்சுட்டு வந்துடுங்க நன்றி வணக்கம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் நோட்டிபிகேஷன் தட்டுங்க இந்த வீடியோவை உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க உங்க கமெண்ட்ஸை கீழே எழுதுங்க மற்றவங்க இந்த சேனல பார்க்க சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் குவைத்துக்கு அப்புறம் எங்க இவன் பண்ணான்னு பார்த்தும்போது இந்தியாவில தான் பண்ணும் அதுவும் சவுத் இந்தியாவில பண்ணோம்னாங்க சரி நம்ம ட்ரிவேண்ட்ரம் போகலான்னு டிசைட் பண்ணோம் ஸோ ட்ரிவேண்ட்ரம்ல ஜான்வரி மாசத்துல ஒரு இவெண்ட் பண்ணான்னு இருக்கும் அது தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப கிட்ட வேற அதனால ஜான்வரியில் ட்ரிவேண்ட்ரமில் இவெண்ட் பண்ணான்னு இருக்கும் யாரெல்லாம் ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் என்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ட்ரிவேண்ட்ரம் எம்பி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு கீழே மெயில் ஐடி இருக்குது அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க மெயில் போடுங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுத்துருக்கோம் வாட்ஸ்அப்பில் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜனவரியில் நினைக்கிறேன் ஒரு இவெண்ட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழா மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டலில் இருக்குது அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேராக கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மணிபேஜு டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்